로링이가 호수를 보기 위해서 외출을 했습니다. 로링이는 시원한 바람을 느끼며 호수를 향해 걸어갔습니다. 저 멀리 호수가 보이자 로링이는 신이 나서 뛰다가 그만 넘어지고 말았습니다. 로링이는 상처를 보기 위해서 호수가에 앉았습니다. 한참 상처를 살펴보던 도중 수면에 무언가 떠오르는 것을 발견했습니다. 그것은 물고기였습니다. 물고기의 몸에는 상처가 나 있었습니다. 로링이는 다친 물고기를 조심스럽게 품에 안고 집으로 달려갔습니다. 그리고 어항 속에 물고기를 옮겨주고 회복되길 기다렸습니다. 다음날 로링이는 물고기를 살펴봤습니다. 다행히 물고기는 어제보다 많이 좋아진 상태였고 로링이를 알아보고 고맙다는 인사도 했습니다. 로링이는 며칠 동안 물고기를 돌봐주며 함께 시간을 보냈습니다. 물고기의 상처가 거의 아물 때쯤 물고기는 로링이에게 호수로 돌아가고 싶다고 말했습니다. 하지만 로링이는 이 물고기와 함께 있고 싶었습니다. 로링이는 그곳에 반드시 돌아가야 할 필요는 없다고 말했습니다. 호수는 상처를 입히기도 하는 위험한 곳일지도 모른다고 말입니다. 그러자 물고기는 그 호수는 자신이 살아온 소중한 곳이고 상처를 입었다고 싫어지는 게 아니라고 말했습니다. 결국 로링이는 물고기와 함께 호수로 돌아왔습니다. 물고기는 로링이에게 작별 인사를 건넸습니다. 로링이는 이별이 슬펐지만 물고기의 행복을 바라며 호수로 돌려보내주었습니다. 집으로 돌아가는 숲속에서 로링이는 자신의 상처가 다 나은 것을 발견했습니다. 로링이는 물고기가 있었던 어항을 바라보다가 잠시 숲속을 둘러보았습니다. 이 숲은 로링이의 호수였습니다. 눈앞에 펼쳐진 숲속을 바라보며 로링이는 환하게 미소지었습니다. 마을에 가끔씩 라라의 푸드트럭이 옵니다. 라라는 맛있는 음식을 팔고 있는데 누구든 무료로 이 음식을 먹을 수 있습니다. 단, 라라가 만든 규칙만 지킨다면 말입니다. 라라의 규칙은 던지는 음식을 전부 식판에 받아내는 것입니다. 자신이 없다면 푸푸처럼 미리 음식값을 지불하고 편하게 먹어도 됩니다. 하지만 라구리와 로링이는 그럴 생각이 없었습니다. 그들은 자신 있게 라라에게 도전장을 내밀었습니다. 라구리와 로링이는 음식을 잡으려고 분주하게 뛰어다니기 시작했습니다. 라라는 그들이 없는 쪽으로 음식을 던졌습니다. 라라의 손놀림이 훨씬 더 빨랐습니다. 그러자 라구리와 로링이가 눈빛을 주고받았습니다. 라구리는 로링이를 올라타고 음식을 받아내려고 했습니다. 그래서 라라는 그들보다 더 높이 음식을 던졌습니다. 그들은 음식을 잡으려고 몸을 뒤로 젖히다가 그만 넘어지고 말았습니다. 그리고 그 음식은 다음 차례를 기다리고 있던 로구리의 식판 위로 떨어졌습니다. 모두가 로구리에게 박수를 보냈습니다. 그리고 안타깝게도 라구리와 로링이는 바닥에 떨어진 음식값을 전부 지불해야 합니다. 어쩔 수 없습니다. 이것이 라라의 규칙입니다. 핑키 형제가 아침 식사를 하고 있었습니다. 메뉴는 당근파이였습니다. 
모두 두 조각씩 먹고 나니 한 조각이 남았습니다. 무무는 서둘러 남은 한 조각을 가져가려고 했지만 핑키는 그것을 깡이에게 주었습니다. 무무가 파이를 달라고 졸랐지만 핑키는 동생에게 양보하라고 말했습니다. 무무는 깡이만 좋아하는 핑키가 미웠습니다. 그러다 무무가 가출을 하겠다고 선언했습니다. 핑키도 화가 나서 당장 나가라고 소리쳤습니다. 무무는 울면서 집에서 나왔습니다. 한참 걷다 보니 어두운 밤이 되었고 하늘에서 빗방울이 떨어지기 시작했습니다. 길거리에서 차가운 비를 맞고 있으니 더욱더 서러워졌습니다. 무무가 서럽게 울고 있을 때 지나가던 푸푸가 무무를 발견하고 우산을 씌워주었습니다. 푸푸가 무무를 집에 데려다 주겠다고 말했지만 무무는 울기만 할 뿐이었습니다. 푸푸는 잠시 무무를 달래주다가 미소를 지었습니다. 그러더니 이제 핑키와 함께 집으로 돌아가라고 말했습니다. 무무가 뒤를 돌아보자 비에 홀딱 젖어 뛰어오는 핑키가 보였습니다. 그 모습을 본 무무는 울음을 터뜨리며 핑키에게 달려갔습니다. 무무가 집에 돌아오자 핑키는 막 구운 당근 파이를 무무에게 주었습니다. 무무는 핑키에게 특별한 말은 듣지 못했지만 동생을 찾아 빗속을 뛰어다녔던 그 모습으로 얼마나 자신을 아끼는지 알수 있었습니다.